വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഓൺലൈൻ ചോക്ക് ബോർഡ് ഞാൻ ഏമി ഇന്ന് നമ്മൾ ഓൺലൈൻ ചോക്ക് ബോർഡിലെ പത്താം ക്ലാസ്സിലെ അരിത്തമറ്റി സീക്വൻസ് എന്ന ചാപ്റ്ററിലെ കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മളിന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം നമ്മൾ എല്ലാവരും വീട്ടിലാണ് സ്കൂളിലൊന്നും പോകാൻ പറ്റാതെ ഇങ്ങനെ ബുദ്ധിമുട്ടി വീട്ടിലിരുന്ന് നിങ്ങൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്ന് അറിയാം അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഈ ഒരു സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് വളരെ ഉപകാരപ്രദമായിട്ട് ഈ ഒരു വീഡിയോസൊക്കെ ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് എളുപ്പമുള്ള ഒരു ചാപ്റ്ററാണിത് എന്നാൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചാപ്റ്ററും കൂടിയാണ് നമുക്കറിയാം പത്താം ക്ലാസ്സിൽ നിങ്ങൾ പഴയ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സൊക്കെ നിങ്ങൾ നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ട് ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിനെ നമുക്ക് ഒരിക്കലും മാറ്റി വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് പഠിച്ച് എ പ്ലസ് മേടിക്കാനായിട്ട് പറ്റിയല്ല അപ്പം നിങ്ങൾ ഒരു പുതിയ അധ്യയന വർഷത്തിൽ നിങ്ങൾ വളരെ ആഗ്രഹത്തോടു കൂടി അല്ലേ നല്ല മാർക്ക് മേടിക്കാൻ വേണ്ടി നല്ല ആഗ്രഹത്തോടു കൂടി ആയിരിക്കും നിങ്ങൾ ഇരിക്കുന്നത് അപ്പം ഓരോ ചാപ്റ്ററുകൾ നിങ്ങൾ വളരെ ശ്രദ്ധയോടു കൂടി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെ നന്നായിട്ട് ആ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ്സ് ഒക്കെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് നല്ലതായിട്ട് പഠിച്ച് മാർക്ക് മേടിക്കാനായിട്ട് പറ്റും അത്രയ്ക്ക് എളുപ്പം എന്ന് വെച്ചാൽ വലിയ നിങ്ങൾ ഒൻപത് എന്തായാലും നന്നായിട്ട് പഠിച്ചതല്ലേ ഇപ്പം നയൻത്ത് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ടെൻത്ത് നിങ്ങൾക്ക് വളരെ കമ്പാരിറ്റീവ്ലി നിങ്ങൾക്ക് കുറേയും കൂടെ മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും അത് ഉറപ്പാണ് അപ്പം നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഇന്ന് പറയുന്ന കോൺസെപ്റ്റുകളൊക്കെ നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക അതിനുശേഷം ഞങ്ങളുടെ മറ്റ് വീഡിയോസ് കൂടെ കാണുക അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ എങ്ങനെ അതിനെ നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാം ആപ്ലിക്കേഷൻ ലെവലിലൂടെ നിങ്ങൾക്കത് അതുകൂടെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ഓക്കെ നമുക്ക് ആദ്യമായിട്ട് നമുക്ക് ചിന്തിക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് അരിത്തമറ്റി സീക്വൻസ് അല്ലേ എൻ എങ്ങനെയാണ് നമുക്കൊരു കുറേ നമ്പർ സീക്വൻസുകളിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ പാറ്റേൺസിൽ നിന്നൊക്കെ നമുക്ക് അരിത്തമറ്റി സീക്വൻസിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അല്ലേ നമുക്കൊരു സീക്വൻസ് തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ആദ്യമേ അരിത്തമറ്റി സീക്വൻസ് ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് അറിയാമായിരിക്കണം ഇല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് ബാക്കി പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റത്തില്ല അല്ലേ അപ്പം നമുക്ക് നോക്കാം ഇവിടെ ഞാനൊരു നാല് സീക്വൻസുകൾ തന്നിട്ടുണ്ട് നമ്പർ സീക്വൻസുകൾ തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് ഏതാണ് അരിത്തമറ്റി സീക്വൻസ് എന്നുള്ളത് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കാം അപ്പം അതിന് മുമ്പ് നോക്കിയേ ഒന്നാമത്തത് നമ്മുടെ നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് കൗണ്ടിങ് നമ്പേഴ്സ് അല്ലേ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് എക്സെട്ര എന്ന് പറയുന്ന ഒരു നമ്പർ സീക്വൻസ് രണ്ടാമത്തത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഒരു നമ്പർ സീക്വൻസ് ആണ് ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് ഇത് വണ്ണിൻ്റെ സ്ക്വയർ ഇത് ടൂവിൻ്റെ സ്ക്വയർ ഫോർ ത്രീൻ്റെ സ്ക്വയർ ഫോറിൻ്റെ സ്ക്വയർ ഫൈവിൻ്റെ സ്ക്വയർ അതേപോലെ ഒരു ഒരു സീക്വൻസ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഇനി തേർഡ് വൺ എന്താണ് എയ്റ്റ് സിക്സ്റ്റീൻ ട്വൻറ്റി ഫോർ തേർട്ടി ടു എക്സെട്ര ഇതെന്താണ് എയ്റ്റിൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾസ് ആണ് അല്ലേ മൾട്ടിപ്പിൾസ് ഓഫ് എയ്റ്റ് ആണ് മൂന്നാമത്തെ സീക്വൻസ് ഇനി നാലാമത്തെ സീക്വൻസ് എന്താണ് വൺ ത്രീ സിക്സ് ടെൻ ഓക്കെ ഇവിടുത്തെ പ്രത്യേകത എന്താണ് അല്ല വണ്ണിൻ്റെ കൂടത്തെ ടു ആഡ് ചെയ്തപ്പോൾ ത്രീ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ത്രീൻ്റെ കൂടത്തിലോ ത്രീ ആഡ് ചെയ്തപ്പോൾ സിക്സ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് സിക്സിൻ്റെ കൂടത്തിൽ ഫോർ ആഡ് ചെയ്തപ്പോൾ ടെൻ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ ടു ആഡ് ചെയ്തു ഇവിടെ ത്രീ ആഡ് ചെയ്തു ഇവിടെ ഫോർ ആഡ് ചെയ്തു അതേപോലെ പോയിരിക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് ഇതെല്ലാം നമ്പർ സീക്വൻസുകളാണ് നമ്മൾ ചെറിയ ക്ലാസ് മുതൽ നമ്മൾ ഇതുപോലെ നമ്പർ സീക്വൻസുകൾ നിങ്ങൾ പല പല ടെസ്റ്റുകൾക്കൊക്കെ അതായത് കുഞ്ഞു നമ്മുടെ സ്കോളർഷിപ്പ് ടെസ്റ്റുകൾക്കൊക്കെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ നമ്പർ സീക്വൻസുകൾ ഫില്ല് ചെയ്യാനൊക്കെ ചോദിക്കാറുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ നിങ്ങളും ആദ്യം കണ്ടപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ടാവുക അല്ലേ പക്ഷേ ഈ അരിത്തമറ്റിക് സീക്വൻസിന് ഒരു പ്രത്യേകത ഉള്ളതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അരിത്തമറ്റിക് സീക്വൻസിൻ്റെ പ്രത്യേകത അതായത് ഒരു പ്രത്യേക നമ്പർ ആയിരിക്കും അരുത്തമറ്റിക് സീക്വൻസിൽ എപ്പോഴും ആഡ് ചെയ്ത് പോകുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് നോക്കാം ഇവിടെ വണ്ണിൻ്റെ കൂടെ എത്രയാണ് ആഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് വൺ ആണ് ആഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ടൂവിൻ്റെ കൂടെ എത്ര ആഡ് ചെയ്തപ്പോൾ ത്രീ കിട്ടി വൺ ആണ് ത്രീൻ്റെ കൂടെ എത്ര ആഡ് ചെയ്തപ്പോൾ ഫോർ കിട്ടി വൺ ഫോറിൻ്റെ കൂടെ വൺ ആഡ് ചെയ്തപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്തെല്ലാം വൺ ആണ് 
സീക്വൻസുകൾ എന്താണ് അരിത്തമെറ്റിക് സീക്വൻസ് അല്ലാതെ വെറുതെ ഒരു നമ്പർ സീക്വൻസ് മാത്രമാണ് അപ്പം നമുക്ക് അരിത്തമെറ്റിക് സീക്വൻസിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ എങ്ങനെ പറയാമായിരിക്കും എ സീക്വൻസ് ഗോഡ് ബൈ സ്റ്റാർട്ടിങ് വിത്ത് എനി നമ്പർ ആൻഡ് ആഡിങ് എഫ് ഇറ്റ്സ് എറ്റ് നമ്പർ റിപ്പീറ്റഡ്ലി ഈസ് കോൾഡ് ആൻഡ് അരിത്തമെറ്റിക് സീക്വൻസ് അതായത് എ സീക്വൻസ് ഗോഡ് ബൈ സ്റ്റാർട്ടിങ് വിത്ത് എ നമ്പർ ഒരു നമ്പറിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഫിറ്റ്സഡ് നമ്പർ ആഡ് ചെയ്ത് ആഡ് ചെയ്ത് ഒരു നമ്പറിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് ഒരു ഫിറ്റ്സഡ് നമ്പർ ആഡ് ചെയ്ത് ആഡ് ചെയ്ത് പോകുന്ന നമ്പർ സീക്വൻസ് എന്ന് പറയുന്ന പേരാണ് എന്ത് അരിത്തമെറ്റിക് സീക്വൻസ് ഇനി ഞാൻ പറയട്ടെ ഇങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്ത് പോകുന്ന ഈ ഒരു നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന പേരെന്തായിരിക്കും ആ നമ്പേഴ്സ് ആ ഒരു ആഡ് ചെയ്ത് പോകുന്ന ഫിറ്റ്സഡ് നമ്പർ ഉണ്ടല്ലോ ആ നമ്പർ എന്താണ് അതാണ് കോമൺ ഡിഫറൻസ് അപ്പം അരിത്തമെറ്റിക് സീക്വൻസ് അതായത് കോമൺ ഡിഫറൻസ് നമ്മൾ എങ്ങനെ ഡിഫ ഡിനോട്ട് ചെയ്യും ഡി എന്ന് ഡിനോട്ട് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ സി ഡി എന്ന് ഡിനോട്ട് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്കറിയാം ഇതൊരു അരിത്തമെറ്റിക് സീക്വൻസ് ആണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ കോമൺ ഡിഫറൻസ് എത്രയാണ് വൺ ആണ് ഇനി അടുത്തത് ഈ ഒരു സിയിൽ വന്നാലോ കോമൺ ഡിഫറൻസ് എത്രയാണ് എയ്റ്റ് ആണ് വരുന്നത് ഓക്കെ അത്രയും കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പം എന്താണ് ഒരു അരിത്തമെറ്റിക് സീക്വൻസ് എന്ന് മനസ്സിലായി അതുപോലെ തന്നെ അരിത്തമെറ്റിക് സീക്വൻസിലെ കോമൺ ഡിഫറൻസ് എന്താണെന്നുള്ളത് മനസ്സിലായി ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഓക്കെ നമ്മൾ അരിത്തമെറ്റിക് സീക്വൻസും കോമൺ ഡിഫറൻസും എന്താണെന്നുള്ളത് പഠിച്ചു അപ്പം നമ്മൾ ഇനി അടുത്തതായിട്ട് ഇതിനകത്ത് നിന്ന് കുറച്ച് കാര്യങ്ങളോടെ നമ്മൾ ഫെമിലിയർ ആവാനുണ്ട് കുറച്ച് ടേംസോടെ ഫെമിലിയർ ആവാനുണ്ട് അപ്പം ഞാനിവിടെ ഒരു അരിത്തമെറ്റിക് സീക്വൻസ് കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അരിത്തമെറ്റിക് സീക്വൻസ് ഏതാണ് ത്രീ സിക്സ് നയൻ ട്വൽവ് എക്സെട്ര വരുന്ന ഒരു അരിത്തമെറ്റിക് സീക്വൻസ് ആണ് ഞാനിവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കിയേ ഇവിടുത്തെ ഫസ്റ്റ് ടേം ഏതാണ് ഫസ്റ്റ് ടേം ഇവിടുത്തെ ഫസ്റ്റ് ടേം ആണ് ത്രീ എന്നുള്ളത് സെക്കൻഡ് ടേം ഏതാണ് സിക്സ് തേർഡ് ടേം ഏതാണ് നയൻ ഫോർത്ത് ടേം ഏതാണ് ട്വൽവ് അപ്പം നമുക്ക് ഇതിനെയൊക്കെ നമുക്ക് ഓരോ ടേംസ് ആയിട്ട് പറയാം അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ ഫസ്റ്റ് ടേമിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ പറയാം എച്ച് വൺ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം സെക്കൻഡ് ടേമിനെ എങ്ങനെ പറയാം എച്ച് ടു എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം തേർഡ് ടേമിനെ എങ്ങനെ പറയാം എച്ച് ത്രീ എന്ന് പറയാം ഫോർത്ത് ടേമിനെ നമുക്ക് എച്ച് ഫോർ എന്ന് പറയാം അപ്പം നമ്മൾ പറയുക ഇതിനകത്ത് തേർഡ് പൊസിഷനിലുള്ള ടേം ഏതാണ് ഏതാണ് തേർഡ് പൊസിഷനിലുള്ള ടേം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് എച്ച് ത്രീ അതായത് നയൺ ആണ് അല്ലേ അപ്പം എച്ച് വൺ എച്ച് ടു എച്ച് ത്രീ എച്ച് ഫോർ എച്ച് ഫൈവ് എച്ച് സിക്സ് അപ്പം നമുക്കിതിനെ ടേംസ് അതായത് ഓരോ ടേംസ് ആയിട്ട് ഇപ്പം നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് നിന്ന് നമുക്ക് എത്ര വേണം ഇങ്ങനെ പോയി പോയി എത്ര വരെ നമുക്ക് പറയാം എച്ച് എൻ വരെ എന്ത് ടേം വരെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും മനസ്സിലായല്ലോ എച്ച് വൺ എച്ച് ടു എച്ച് ത്രീ എച്ച് ഫോർ എച്ച് എട്ട് അപ് ടു എച്ച് എൻ ഇതൊക്കെ ഓരോ ടേംസ് ആണ് ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് ടേം സെക്കൻഡ് ടേം തേർഡ് ടേം ഫോർത്ത് ടേം എക്സെട്ര ഇതാണ് എച്ച് എൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് എന്ത് എന്ത് ടേം ആണ് ഓക്കെ നമ്മൾ ഈ ടേംസ് ഒക്കെ ഇതുപോലെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി ഇതിൻ്റെ എച്ച് എൻ അതായത് എന്ത് ടേമിന് നമുക്കൊരു ജനറൽ ഫോം ഉണ്ട് അത് നിങ്ങൾ പല ക്വസ്റ്റ്യൻസും കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം അതിൻ്റെ ഫോം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എ എൻ പ്ലസ് ബി എന്നുള്ളതാണ് അതായത് എന്ത് ടേമിൻ്റെ ജനറൽ ഫോം ആണിത് അപ്പോൾ ഇതിൽ നമുക്ക് ഈ എന്നിൻ്റെ കോഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള എ എപ്പോഴും അത് ഇപ്പം ഫോ നമുക്ക് എന്ത് എന്ത് ടേം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർ എൻ പ്ലസ് ടു എന്നാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളതെങ്കിൽ ഈ ഒരു ടേമിൻ്റെ കോമൺ ഡിഫറൻസ് നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് പറയാം അത് എത്രയായിരിക്കും ഫോർ ആയിരിക്കും മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പം എന്ത് ടേമിൻ്റെ കോഫിഷ്യൻ്റ് അതായത് എന്ത് ടേമിൻ്റെ കോഫിഷ്യൻ്റ് അതായത് എന്നിൻ്റെ അടുത്തുള്ളത് എന്താണോ അതായിരിക്കും ആ ഒരു ടേമിൻ്റെ ആ ഒരു അരുത്തമറ്റിക് സീക്വൻസിൻ്റെ കോമൺ ഡിഫറൻസ് എന്ന് നമുക്ക് പറയുവാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇനി ഞാനൊരു കാര്യം പറയട്ടെ നമ്മുടെ എച്ച് വൺ എച്ച് ടു എച്ച് ത്രീ എച്ച് ഫോർ എച്ച് ഫൈവ് എക്സെട്ര അപ്പോൾ ഇതൊരു അരിത്തമെറ്റിക് സീക്വൻസിലെ ടേംസ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ കോമൺ ഡിഫറൻസ് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം ഇതിൻ്റെ അരിത്തമെറ്റിക് സീക്വൻസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കോമൺ ഡിഫറൻസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ സെക്കൻഡ് ടേം മൈനസ് ഫസ്റ്റ് ടേം അല്ലെങ്കിലോ തേർഡ് ടേം മൈനസ് സെക്കൻഡ് ടേം അല്ലെങ്കിൽ ഫോർത്ത് ടേം മൈനസ് തേർഡ് ടേം അതായത് തൊട്ട് മുമ്പിലുള്ള ടേമുകൾ ന
ഓക്കെ ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു അരിത്തമാറ്റിക് സീക്വൻസ് ഞാനിവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ടേം എന്താണ് ഫസ്റ്റ് ടേമിന് നമ്മൾ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് എച്ച് വൺ എന്നാണ് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് എച്ച് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ടെൻ ആണ് അല്ലേ ഇതിനകത്ത് നമുക്കറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ എടുക്കാം കോമൺ ഡിഫറൻസ് എത്ര വരും കോമൺ ഡിഫറൻസ് ഫോർട്ടീൻ മൈനസ് ടെൻ അല്ലേ ഫോർട്ടീൻ മൈനസ് ടെൻ എത്ര വരും ഫോർ വരും അപ്പം ഇതിൻ്റെ കോമൺ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ ആയിരിക്കും അല്ലേ യെസ് ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ നോക്കിയേ നമുക്കൊരു എച്ച് ടെൻ എന്താ എച്ച് ടെൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ടെൻത് ടൈം അല്ലേ ഇതിൻ്റെ മീനിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടെൻത് ടൈം അപ്പം ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഇത് ഇത് എച്ച് വൺ ആണ് ഇത് എച്ച് ടു ആണ് ഇത് എച്ച് ത്രീ ആണ് ഇത് എച്ച് ഫോർ ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ പോയി കഴിയുമ്പോൾ ഒരു എച്ച് ടെൻ ഉണ്ടാകുമല്ലോ ടെൻത് ടൈം ഉണ്ടാകുമല്ലോ അപ്പോൾ ആ ടെൻത് ടൈം നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണം മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ഈ ടെൻത് ടൈം കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ഫോർമുലയുണ്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കേണ്ടതാണ് പഠിച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ് ടെൻത് ടൈം കണ്ടുപിടിക്കാൻ മാത്രമല്ല എന്ത് ടൈം എന്നാണ് നമ്മളതിന് ഫോർമുലയിൽ പറയുന്നത് എന്ത് ടൈം എന്ത് ടൈം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എഫ് പ്ലസ് എൻ മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു ഡി ഇത്രയാണ് എഫ് പ്ലസ് എൻ മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു ഡി ഇപ്പം നമുക്കിവിടെ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എത്രയാണ് എൻ എത്രയാണ് ടെൻ ആണ് അല്ലേ അപ്പം നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ടൈം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ എത്രയാണ് ഫസ്റ്റ് ടൈം എഫ് എന്ന് എഴുതാം അല്ലെ എച്ച് വൺ തന്നെയാണ് കേട്ടോ ഈ എഫ് എന്ന് പറയുന്നതും ഫസ്റ്റ് ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് ടെൻ പ്ലസ് ഇനി എൻ എത്രയാണ് ഈ എൻ ആണിത് ഈ ടെൻ കിടക്കുന്നത് എൻ അപ്പം ടെൻ മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു ഡി എത്രയാണ് ഫോർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടെൻ പ്ലസ് ടെൻ മൈനസ് വൺ നയൻ ഇൻറ്റു ഫോർ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടെൻ പ്ലസ് തേർട്ടി സിക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർട്ടി സിക്സ് അപ്പം ടെൻത് ടേം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര വരും ഫോർട്ടി സിക്സ് വരും മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടല്ലോ എല്ലാവർക്കും അപ്പം നമുക്ക് ഇതേപോലെ എന്ത് ടേം കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഇപ്പോൾ ഇതേപോലെ നമുക്ക് എച്ച് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ട്വൻറ്റി ഫിഫ്ത്ത് ടേമോ അല്ലെങ്കിൽ ഹൺഡ്രഡ്സ് ഇതുപോലത്തെ ഒരു അരുത്തമാറ്റിക് സീക്വൻസിലെ ഏത് ടേം ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും ഏത് ഫോർമുല യൂസ് ചെയ്താൽ മതി ഈ എച്ച് എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് പ്ലസ് എൻ മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു ഡി വേർ എഫ് ഈസ് ദ ഫസ്റ്റ് ടേം എഫ് എന്താണ് ഫസ്റ്റ് ടേം ദെൻ എൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഏത് ടേമാണോ നമുക്ക് വേണ്ടത് ദെൻ ഡി ഈസ് ദ കോമൺ ഡിഫറൻസ് ഇനീസ് ദ ഡി ഈസ് ദ കോമൺ ഡിഫറൻസ് ഓക്കെ ഇപ്പം ഇത്രയും കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇനി ഞാൻ ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് മറ്റൊരു കാര്യം പറയാം ഓക്കെ നമുക്കിവിടെ നോക്കാം ഇവിടെ നമുക്കൊരു ഒരു ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനായിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ജസ്റ്റ് നമുക്കതൊന്ന് മനസ്സിലാകാൻ വേണ്ടിയാണ് ഫിഫ്ത്ത് ടൈം അത് നമ്മൾ എന്താണ് നമ്മുടെ എച്ച് ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് തന്നിട്ടുണ്ട് തേർട്ടി എയ്റ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അതിന് ശേഷം കുറച്ചുകൂടി ഉണ്ട് അല്ലേ എച്ച് ഫൈവ് എച്ച് സിക്സ് എച്ച് സെവൻ എച്ച് എയ്റ്റ് അപ്പോൾ ഈ എച്ച് ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് തേർട്ടി എയ്റ്റ് എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് എച്ച് എയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര തന്നിട്ടുണ്ട് സിക്സ്റ്റി ടു എന്നും തന്നിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയാണ് കോമൺ ഡിഫറൻസ് ആണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടല്ലോ കോമൺ ഡിഫറൻസ് ആണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്കൊരു റിലേഷൻ എഴുതാൻ പറ്റും അല്ലേ ഈ തന്നിരിക്കുന്ന എച്ച് ഫൈവും എച്ച് എയ്റ്റും വെച്ചിട്ട് നമുക്കൊരു റിലേഷൻ എഴുതാം എങ്ങനെ എഴുതാം നമുക്ക് അപ്പോൾ ഈ എച്ച് ഫൈവിൻ്റെ കൂടത്തിൽ ഒരു ഡി കൂട്ടുമ്പോഴാണ് എച്ച് സിക്സ് വരുന്നത് എച്ച് സിക്സിൻ്റെ കൂടെ മറ്റൊരു ഡി കൂട്ടുമ്പോഴാണ് എച്ച് സെവൻ വരുന്നത് എച്ച് സെവൻ്റെ കൂടെ മറ്റൊരു ഡി കൂട്ടുമ്പോഴാണ് എച്ച് എയ്റ്റ് വരുന്നത് അപ്പം നമുക്കിത് എങ്ങനെ എഴുതാം എച്ച് ഫൈവ് പ്ലസ് എച്ച് ഫൈവിൻ്റെ കൂടെ എത്ര ഡി കൂട്ടണം വൺ ടു ത്രീ ത്രീ ടൈംസ് ഡി ത്രീ ത്രീ ഡി അല്ലേ ഡി പ്ലസ് ഡി പ്ലസ് ഡി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ത്രീ ഡി കൂട്ടുമ്പം കിട്ടുന്നതാണ് എത്ര എച്ച് എയ്റ്റ് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ എല്ലാവർക്കും അതായത് റിലേഷൻ മനസ്സിലായോ എച്ച് ഫൈവ് ഉണ്ടായിരുന്നു എച്ച് എയ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഓക്കെ എച്ച് ഫൈവും എച്ച് എയ്റ്റും നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം എച്ച് ഫൈവിൻ്റെ കൂടത്തിൽ ത്രീ ടൈംസ് ഈ ഡി കൂട്ടിക്കഴിയുമ്പോൾ അതായത് ത്രീ ടൈംസ് കോമൺ ഡിഫറൻസ് കൂട്ടിക്കഴിയുമ്പോൾ കിട്ടുന്നതാണ് എച്ച്
common difference and divide can it namakide bole etra the thing in a relation like a maketa bit. This is the times d add it in it's eight. Alla, it's eight like a value the statement the the difference between any two terms of an arithmetic sequence is a product of the difference of positions and common difference. Okay, we are going to add to C in the moon consecutive terms on the Jerica, the arithmetic sequence lay moon consecutive terms on a b c angle. The make a bead of valley and an undivicam. The bead of valley in C in the tender in Adaka the middle term of Kanduvican angle in the a plus c divided by two jayala, Maria, rather a day. C de value in the middle of the trend. In the B value contributed can I take a plus C divided by 2 J. The Marie Alangulo Dilanam can they them 2B is equal to a plus C and them. Namaka than I take Sadik. In the Namaka, the Made arithmetic seconds in a sum in any contributed in the Noka. Up a sum contributed can I take the Maka and the formula and all other. Ningla or the Namadi sum contributed can I take the Made form sum of n terms. Sum of n terms of an arithmetic arithmetic sequence is, is equal to n by 2 into 2a plus n minus 1 into d. A or lingil F I alum carpilla, F on the first time on D in the one common difference, N, Ethrana, Ethra variola numbers in the sum on a hundred in the other anna, N in the other another. Either formula N by two into two F plus N minus one into D. In either lingilla, matter formula, and a pivot first time common difference on Namakola and Gila, some hundred decanter formula and either. In young and Allah, Namaka first time. Last term, we have some kind of formula. N by 2 into x1 plus xn. And so, we have to do this. We have to give a date. We have to some kind of formula. So, first, uh, first term, last term, we have to do this. This formula is the same. We have to n by 2 into 2f plus n minus 1 into d and the formula and the last story I wrote a parayana namaka chela questions on the hundred model 200 variable numbers la namala the nine which divide in a remainder of two in the read dealer all the numbers there some conduitica okay I'm gonna have the questions that come quite around the questions where the number engineer than the sum conduitica and I'm gonna some conduitica number southern air to be a kind n by 2 into x1 plus x1 all the formula but in a thumb can you and do it can I'm good confusion are around the path Ayat nama kita, adanya lalai itu, anggota itu question de, itu bagu aja. Itu, itu sebenarnya 100 aja. Jadi, kalau itu sebenarnya itu baru aja. 900 dan 91 aja. Jadi, kalau, okay, ini ada common difference aja. 9 aja. Pada itu question lalai aja. Pada itu nanti nama kita, enggan number of terms aja. Jadi, kalau number of terms aja. Jadi, kalau nama kita formula aja. Xn minus x1 divided by common difference plus one. And so, number of terms we have to come in the end of the day. Number of number of terms are in the number of terms is equal to xn minus xn divided by d plus one. We have to come in the same way. 991 minus 100 divided by 9 plus one is equal to 891 divided by 9 plus one is equal to 99 plus 1 is equal to 100. That is the number of terms. If the number of terms, we will discuss 100. Now, we will discuss this in the next video. 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 We will share this in the next video. Kom, ini sama yang kita nak nanti kita pelajari nanti kita sahdi kita. Okay, nih kita dua orang channel subscribe itu terlengkap subscribe ya mark kerana istana yang kita like ya, na. Nih kita doubt ya, kalau orang yang kita komen di bawah sila, yang kita yang kita arahkan tu, na. Pada video ini kita akan terima. Goodbye.